எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம் இன்னைக்கு அகஸ்தியா குடியில் பார்க்க போகிறது உடம்புக்கு ரொம்ப எனர்ஜியாகவும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கக்கூடிய ஆவாரம் பூட்டி தாங்க இது நீங்கள் நார்மலாக டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கும் இந்த டீயை குடிச்சிட்டு வரும்போதும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் எனர்ஜியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு லைட்டாக கரகரன்னு இருக்கு அந்த மாதிரி டைம்லாம் இந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு சரியாயிரும் இதை நீங்கள் டீ தூள் போட்டு குடிக்கணுங்கிறது இல்லைங்க நீங்கள் வெறும் கஷாயம் மாதிரி கூட வச்சு குடிச்சிக்கலாம் ஆனால் நம்ம டெய்லி டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வச்சு குடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கூட இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம் எந்த ஒரு தொந்தரவும் பண்ணாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஆவாரம்பூ நல்லா நிழலே காய வச்சு ஆவாரம்பூங்க இப்போ வந்து ஆவாரம்பூ சீசன் தான் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கிடைக்கும் நீங்கள் ஆவாரம்பூ வாங்கினீங்க அப்படின்னா நிழலையும் உணர்த்தி நல்லா காய வச்சு ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆவாரம்பூ காஞ்ச பூவை நான் இப்படி ஒரு கை அல்லின கையை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வரக்கொத்தமல்லி வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வரக்கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு கிராம்பு பட்டை வந்து என்னோடய விரல் நீளத்துக்கு ஒரு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நம்மளுக்கு பட்டையெல்லாம் வந்து வெறும் மசாலா ஐட்டோன்னு மட்டும் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பட்டை வந்து நம்மளுக்கு ரத்த குழாயில் இருக்கிற கொழுப்பையெல்லாம் கரைக்கும் வரக்கொத்தமல்லியும் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்கும் பட்டை கிராம்பு எல்லாம் இருந்து ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கொழுப்பை கரைச்சி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை சேர்த்துறோம் ஏலக்காய் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும் இப்போ நான் வடைச்சட்டியை வச்சு லேஸாக தான் சூடு பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சூடு பண்ண தேவையில்லை நம்ம வறுக்கிறதும் வந்து லேஸாக வறுத்தா போதுங்க ரொம்ப வறுக்க வேணாம் இது வந்து வறுக்கிறதே இல்லை நம்ம லேஸாக சூடு தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு நான் பொடி பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம சூடு தான் பண்ண போகிறோம் வரக்கொத்தமல்லி பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இது மட்டும் போதுங்க நம்மளுக்கு லேசாக சூடு ஆகட்டும் சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆவாரம் பூ போட்டுக்கலாம் இது நீங்கள் காலையில் நம்ம நார்மலாக குடிக்கிற டீ காஃபிக்கு பதிலாக இது குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போதே இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச ஆவாரம்பூ இதிலே போட்டுடலாங்க நம்மளுக்கு இந்த வடைச்சட்டி சூட்லேயே நம்மளுக்கு ஆவாரம்பூ நல்லா சூடாகி வந்துடும் நம்ம ரொம்ப வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதோட ஃப்ளேவர்லாம் போயிடும் டேஸ்ட்டுமே வந்து அந்த எப்பயும் இருக்கிற அந்த ஆவாரம்பூட டேஸ்ட் வராது இது அவ்வளோதாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டோம் நம்மளுக்கு வடைச்சட்டி சூட்லேயே நம்மளுக்கு ஆவாரம்பூ நல்லா இது வந்துடும் சூடாகி வந்துடும் நம்ம அடுப்பு ஆனில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் நம்ம பொடி பண்ணுறதுக்காக லேசாக சூடு பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க வறுக்கவெல்லாம் கிடையாது இப்போ அவ்வளோதான் நமக்கு இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் அதாங்க நம்ம சூடு பண்ணி வச்சதெல்லாம் நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டேன் நான் வந்து பெரிய ஜாரில் தாங்க போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சின்ன ஜாரில் போட்டோம்னா ரொம்ப பவுடர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு பவுடர் ஆகக்கூடாது குறகுறந்து தான் அரைக்கணும் அதனால் நான் பெரிய ஜாரில் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ லேசாக ஒரு சுத்து மட்டும் விட்டால் போதும் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம பவுடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து நமக்கு ரொம்ப பவுடர் பண்ணிட்டோம்னா அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் நம்ம சுடுதண்ணியில் போடும்போது குற குறப்பாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நல்லா எசன்ஸ் இறங்கி டீ தூள் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு வைக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டீ தூளோட ஒன்றாவே கலந்து வச்சுக்கலாம் இது நம்ம டீ போட்டுடலாம் இதில் இப்போ நம்ம டீ குண்டாலும் நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தாங்க டீ போடுறேன் அதனால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இது நமக்கு நல்லா சூடாகட்டும் நீங்கள் பால் ஊற்றி வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் டீ ஆனால் இப்போ நம்ம பால் ஊற்றி குடிக்கிறத விட நம்ம வர டீயே குடிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பால் ஊற்றி வைக்கிறது நம்ம எப்பயும் வைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம டீ தூள் போட்டதுக்கப்புறம் இறக்குறதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு லேசாக பொங்கி வந்ததும் நம்ம இறக்க
இப்போ நமக்கு இந்த தண்ணி சூடாகட்டுங்க அதுக்குள்ளே வந்து தான் இந்த அளவுக்கு நான் இஞ்சி எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம தட்டி வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம டீ தூள் சேர்த்திக்கலாங்க நம்ம அதுக்கெலாம் போடுற மாதிரி டீ தூள் நிறையா போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ நான் ஒரு டம்ளா இருக்கே ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் டீ தூள் போடுறேன் டீதூள் போட்டதுமே நம்ம தட்டி வச்சு இஞ்சி சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் இது ஒரு டைம் குடிச்சு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிற டீ காஃபி குடிக்காமல் போயிடுங்க இது அந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இதில் அரை ஸ்பூன் இது பெரிய ஸ்பூனுங்கிறனால நான் அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கிறேங்க நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியை நமக்கு இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் ரொம்ப கொதிக்க விட்ட வேணாங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுமே நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட டீ வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நம்ம வெள்ளை கலர் சக்கரை சேர்க்கிற வரத கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வெள்ளமெல்லாம் போட்டிங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிளாக் டீ பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி பிடிப்பாங்க இன்றைக்கி நான் சேர்க்கறது நாட்டு சக்கரை தாங்க ஒரு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ஒரு <laughs> 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 ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா இல்லை மாதத்துக்கு ரெண்டு டைம் அந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க அந்த வாசனை கொஞ்சம் கூட மாறாது உங்களுக்கு இஞ்சிக்கு பதிலாக நீங்கள் சுக்கு கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் நம்ம காலையில் டைம் சுக்கு சேர்த்திக்கிறத விட இஞ்சி சேர்த்திக்கிறது தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால தான் நான் இதில் சுக்கு சேர்க்கல இந்த டீயை வந்து நம்ம நொர வர வரைக்கும் ரொம்ப ஆத்திடக்கூடாதுங்க சும்மா அந்த சக்கரை க கரையிற அளவுக்கு மட்டும் ஆற்றினிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான ஆவாரம் பொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு பவுடரும் வந்து நீங்கள் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போகிறத விட இந்த மாதிரி சில்வர் டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸும் நல்லாவே தெரியும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் அகஸ்தியா குடில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி